ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിലേക്ക് വിശദമായി കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെതിരെ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെ നീളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഒ പി വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് പണിമുടക്ക് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പി ജി പ്രബോധും എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ശ്യാം ദേവരാജും ചേരുന്നു ആദ്യം പ്രബോധിലേക്ക് പ്രബോധ സമരം ആരംഭിച്ചോ രോഗികളെ എത്രത്തോളമാണ് ഈയൊരു ബന്ധ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ ആകെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പഠനത്തിനാണ് ഇന്ന് ഐ എം എ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും നിർദ്ദിഷ്ട മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ അതായത് ആയുർവേദ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറിന് തുല്യമായി അലോപ്പതി ചികിത്സ നടത്താമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണ് പ്രധാനമായും ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധം എന്തായാലും രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെ ജോലിയെടുക്കാതിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നാണ് ഐ എം എ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സർവീസിലെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മാത്രമാണ് ഇന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണിവരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ആശുപത്രികളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഒ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർമാരുടെ സമരത്തെ തുറന്ന് താളം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് രാവിലെ എട്ടര മുതലാണ് ഒ പി സമയം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ക്യൂ തന്നെ കാണാം ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അല്പസമയത്തിന് തന്നെ ആരംഭിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ പിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് മന്ദഗതിയിലാണ് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പതിവുപോലെ രോഗികളെ നോക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും വലിയ തിരക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമരത്തിൻ്റെ വാർത്ത അറിയാതെ എത്തിപ്പെട്ടവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ എത്തേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജനക്കൂട്ടം നമുക്കിപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആശുപത്രികളുടെയും മുൻപിൽ കാണാൻ കഴിയും സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്ക സമയം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒ പി പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താളം തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത് പ്രബോധ തുടരുക ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്യാം ദേവരാജ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്യാമ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥിതി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും താളം തെറ്റിയെന്നാണ് പ്രബോധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ജില്ലയിലെമ്പാടും സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ഇന്ന് സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചി ജനറൽ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതലാണ് ഒ പി സമയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒൻപത് മണി മുതലാണ് ഡോക്ടർമാർ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ പിയിലാണ് സമരം പൊതുവിൽ വാർഡുകളും ഒപ്പം അത്യാഹിത വിഭാഗവും പരിശോധിക്കില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഐ എം എ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പണിമുടക്കില്ല പകരം ഒൻപത് മണി മുതൽ പണിമുടക്ക് നടത്തും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എട്ട് മണി മുതലാണ് ഒ പി സമയം ആരംഭിക്കുന്നത് എട്ട് എട്ട് മണി മുതൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും ഒ പി സമയം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഡോക്ടർമാർ ഒൻപത് മണി മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സമരം എട്ട് മണി മുതൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം എന്ന എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തി എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് രോഗികളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ അതിൽ രാവിലെ വെളുപ്പിനെ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി മുതൽ എത്തിയ പല രോഗികളുമുണ്ട് കാരണം ഇന്നേ ദിവസം ചികിത്സ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവരിൽ പലരും പുലർച്ചെ തന്നെ എത്തിയതാണ് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെ എത്തിയവരുണ്ട് അതിൽ കാൻസർ രോഗികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം പുലർച്ചെ മുതൽ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒ പി സമയം ആരംഭിക്കും എങ്കിലും ആരംഭിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഒ പി സമയം ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല മാത്രമല്ല ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ഡോക്ടർമാർ സമരവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് മണി കഴിയും ഡോക്ടർമാർ ഇതുവരെയും എന എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പൊതുവിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒ പിയിലേക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികളടക്കം വളരെ ദുരിത പൂർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ ബുദ
ശ്യാം തുടരുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രബോധ തുടരുന്നുണ്ട് പ്രബോധ ഇന്നലെയാണ് ഐ എം ഇ ഒരു സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾ രാവിലെ എത്തുന്ന രോഗികൾ പലരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ വലിയൊരു ആശങ്കയിലാണോ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പ്രബോധന ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ആ രഞ്ജിനി എന്തായാലും രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പലരും ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സമരം ബാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിവില്ലാതെയും എല്ലാം പറ്റി ചേർന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷാമം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു തീവ്രത പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യരംഗത്തെ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തീവ്രത അത് നേരിട്ട് വലിയ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒൻപത് മണി മുതൽ മാത്രമാണ് സമരമെന്ന് ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് സമരമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്ഷാമം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഒ പി ഇവിടെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഡോക്ടർമാർ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതും രോഗികളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ വലിയൊരു സ്തംഭനാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപേഷ്യൻറ്റ് വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ഡോ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകുമെന്ന സംശയം ഇനിയും ബാക്കിയാണ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിവരെയാണ് ആ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക നമുക്കറിയാം അതുപോലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഒ പി സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോട് കൂടി കഴിയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്കാകും ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്നെത്തി എത്തിച്ചേരുക കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെതിരെ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ നീളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഒ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് പണിമുടക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പി ജി പ്രബോധും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്യാം ദേവരാജും മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ലോക്സഭ പാസാക്കിയ മുത്തലാഖ് ബില്ല് ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുക തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ചില പാർട്ടികളെങ്കിലും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഒറ്റയടിക്ക് തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനുള്ള ബില്ലാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയത് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പാസാക്കിയ ലോക്സഭയിലേതുപോലെ സർക്കാരിനത്ര എളുപ്പമാവില്ല രാജ്യസഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരണപക്ഷത്തിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി മുൻപ് പല ബില്ലുകളുടെയും കാര്യത്തിലുണ്ടായതുപോലെ അംഗബലം കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാകും പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയിൽ ശ്രമിക്കുക ലോക്സഭയിൽ ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന മുത്തലാഖ് ബിൽ രാജ്യസഭയുടെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഫെബ്രുവരിയിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിബന്ധന വെക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചേക്കും എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ശീതകാല സമ്മേളനം തുടങ്ങും മുൻപ് ബിൽ പാസാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാർ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശത്തെ അവസാനം വരെ എതിർത്തേക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ നിലപാട് മാറ്റുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്നതോടെ ബിൽ പാസാകുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ വിപരീത ഫലം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വനിതാ സംഘടനയായ നിസയുടെ നേതാവ് വി പി സുഹറ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് തുല്യനീതി എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള കാൽവേ പല്ല ബിൽ രാജ്യസഭ ബിൽ തള്ളിക്കളയണമെന്നും സുഹറ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിൽ ഊന്നി സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് എന്നാൽ കോടതി വിധിക്കനുസൃതമായല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ബിൽ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലുന്ന പുരുഷന് തടവ് ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന നീതി നിഷേധം തുടരുകയാണ് രാജ്യസഭ മുത്തലാഖ് ബിൽ തള്ളണമെന്നും ബി പി സുഹറ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഈ ബില്ലിൽ വന്നിട്ടില്ല രാജ്യസഭയിൽ ഈ ബില്ല് പാസാക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവാഹത്തിലും വിവാഹമോചനത്തിലും സ്ത്രീക്ക് തുല്യാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്മാണമാണ് നടത്തേണ്ടത് മുത്തലാഖ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്ന കേന്ദ്ര
രഞ്ജിനി പത്ത് മണിയോടുകൂടി തുടക്കമാവും എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് പ്രതിനിധി സമ്മേളന നഗരിയിൽ പതാക ഉയർത്തും അതിനുശേഷം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അതിനുശേഷം മറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും നേരത്തെ രഞ്ജിനി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പതിനാറ് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നായി നാനൂറ് പ്രതിനിധികളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി ഐ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഇടപെടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ സമ്മേളനത്തിൽ സജീവ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന് പുറമെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇ പി ജയരാജൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എ കെ ബാലൻ പങ്കെടുക്കുന്നു കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എം വി ഗോവിന്ദമാഷ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പി സതീദേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ മൂന്ന് ദിവസവും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന അതായത് മറ്റന്നാൾ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലും പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും രഞ്ജിനി വിശദാംശം നൽകിയത് അനൂപ് ദാസ് ബക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി രാജേന്ദ്ര ബാബു കയ്യേറ്റം നേരിട്ടെത്തി ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് മേയറുടെ പ്രതികരണം കനാൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് നിരോധനം നൽകി ബക്കിംഹാം കനാലിന്റെ കയ്യേറ്റം ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കയ്യേറ്റം നടന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി വൈകിപ്പിച്ചാൽ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കയ്യേറ്റം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നവീകരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ പരമാവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും വില്ലേജ് ഓഫീസർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി കനാലിന്റെ കോട്ടയോട് ചേർന്ന ഭാഗം നികത്തിയ തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി ഫ്രാൻസിസ് ആന്റണിക്കാണ് നിരോധന ഉത്തരവ് നൽകിയത് കൂടുതൽ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം തുടരുന്നു സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ പഞ്ചിങ് നിർബന്ധമാക്കിയെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ നിരവധി പഴുതുകൾ പഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് യഥേഷ്ടം പുറത്തിറങ്ങാം എന്നതാണ് പ്രധാന പോരായ്മ മുൻപ് ഒപ്പുവെച്ച് മുങ്ങിയിരുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് വൈകിട്ടും എത്തി പഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ പുതിയ പരിഷ്കാരം മൂലം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ രാവിലെ ജോലിക്കെത്തുന്നവർ പിന്നീട് സീറ്റിലിരിക്കാതെ യഥേഷ്ടം കറങ്ങിടക്കുന്നതായിരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കെത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന പരാതി ഇന്നലെ മുതൽ പഞ്ചിങ് നിർബന്ധമാക്കിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാവുന്നത് രാവിലെ പഞ്ച് ചെയ്തവർക്ക് പിന്നീട് വൈകിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ചായകുടിയുടെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ പലതവണ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ യഥേഷ്ടം വിലസിയിരുന്നവർക്കും അത് തുടരാൻ കഴിയും ജീവനക്കാരുടെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും ജോലി ചെയ്യുന്നതിലെ അലസതയും അങ്ങേയറ്റമെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചിങ് നിർബന്ധമാക്കിയതെന്ന് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എം വിജയനുണ്ണി പറഞ്ഞു ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകൾ പോലും ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനിടയായത് ആ തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ അങ്ങേയറ്റം വഷളായതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആണിപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വഴി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മുൻപത്തെ പോലെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് സംവിധാനത്തിൽ അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംഘടനാ നേതാക്കളടക്കം മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ജനോപകാരപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിജയൻ ഉണ്ണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരും അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ആളുകളുമെല്ലാം അവരുടെ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാവുന്ന വിധത്തിൽ പോകാതെ നാട്ടിന് പ്രയോജനപ്രദമായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം സമയത്തിനും കാലത്തിനും ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പരിശോധിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും ഉള്ളത് ആദ്യ ദിനം രാവിലെ പത്തേകാലിനകം പഞ്ചിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജീവനക്കാരിൽ മൂവായിരത്തി അൻപത് പേരാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ വൈകി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്ന് പേർ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കൃത്യസമയത്ത് ഹാജർ
കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി പാകിസ്ഥാന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് വിഡ്ഢിത്തമായി എന്നായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുന്നുവെന്നും അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പത്തു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രക്ഷോഭക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെയ്പ്പിനെ തുടർന്നാണ് മരണം അഞ്ചു ദിവസമായി നടക്കുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി അറുപത്തിനാല് ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നു ഏഴ് വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തിവെച്ചു നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിമാനങ്ങൾ വൈകും ശൈത്യം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സന്നിധാനം പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമാക്കുന്നതിനുള്ള പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയും പരികർമ്മികളും സഹായികളുമായി ക്ഷേത്ര പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മേൽശാന്തി അയ്യപ്പന്മാർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ആചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കെട്ടുപണിഞ്ഞപ്പോൾ മാലിന്യം ക്ഷേത്രമേൽക്കൂര വരെ എത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുരോഹിതർക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാനാവുമോ അങ്ങനെയാണ് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി വി എൻ അനീഷ് നമ്പൂതിരിയും ക്ഷേത്ര പരിസരം ശുചിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് സഹായികൾ മാലിന്യം ശേഖരിച്ചപ്പോൾ തീർത്ഥാടനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മേൽശാന്തി ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ശബരിമലയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി ഇപ്പോൾ ഈ ശബരിമല മുഴുവനും ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ആചരിക്കേണ്ടവരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള അപാകത കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ശബരിമലയിൽ ശുചീകരണ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൻ കി ബാത്തിലും പരാമർശിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം ശുചീകരണ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവും പകർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ഏറെ വിവാദമായ ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മുൻ ഫോറൻസിക് ഡയറക്ടറുടെ നിർണായക മൊഴി ഉദയകുമാറിന് നേരെ ഉരുട്ടൽ പ്രയോഗം നടന്നുവെന്ന് കേസിലെ സാക്ഷിയായ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാരി തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി ഉരുട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച ജി ഐ പൈപ്പും ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉദയകുമാറിന്റെ മരണ കാരണം പോലീസിന്റെ ഉരുട്ടൽ പ്രയോഗമാണെന്നാണ് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഫോറൻസിക് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാരി മൊഴി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയിലെ വിചാരണ വേളയിലാണ് കേസിലെ സാക്ഷി കൂടിയായ ശ്രീകുമാരിയുടെ മൊഴി മരണം സ്വാഭാവികമല്ലെന്നും മരണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുൻപേ മാരകമായ മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച ജി ഐ പൈപ്പും ശ്രീകുമാരി തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിചാരണ ഈ മാസം നാലിന് തുടരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് രാത്രി ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്കിൽ നിന്നും ഫോർട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന ഇ കെ സാബു ടി അജിത് കുമാർ വി പി മോഹൻ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ സോമൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷവേളയിൽ പ്രത്യേക സർവീസുകളിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം ശബരിമല സീസൺ ആയതിനാൽ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യത കുറവ് നേരിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയും മറികടന്ന് വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഊർജമായാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഊർജമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൽകിയത് കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് അധിക സർവീസുകളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ നടത്തിയത് ബാംഗ്ലൂർ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ സർവീസുകളും ഈ അധിക സർവീസുകളിലൂടെ ദിവസേന സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിലും ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയിൽ മാത്രം പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയത് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും കർശം നേടാൻ കഴിയുന്ന അഭിമാനമുണ്ട് അത് പൂർണ്ണ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ച കാലമാണ് അധിക സർവീസുകൾ നടത്തിയത് ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഇക്കാലയളവിൽ കളക്ഷൻ ലഭിച്ചു ശബരിമല സീസൺ ആയതിനാൽ കുറേയേറെ ജീവനക്കാർക്ക് അവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുകാരണം ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതയിലും പ്രശ്നമുണ്ടായി ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും വരുമാനത്തിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട് കെ അനൂപ് ദാസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴി
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ മർക്കസ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ജനുവരി നാലിന് തുടങ്ങി നാല് ദിവസം നീളുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസിൽ ഒരു സെഷനിലും ലീഗ് നേതാക്കളുടെ പേരില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടങ്ങി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവരും മറ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ലീഗ് നേതാക്കളുടെ അസാന്നിധ്യം സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ലീഗ് നേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കണമെന്നാണ് ലഭിച്ച മറുപടിയെന്നും കാന്തപുരം എ പി അബുബക്ര മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു അതേസമയം മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ ആരെയും വിളിച്ചതായി അറിവില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് അറിയിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിച്ചാൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും മജീദ് വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ തുടർന്ന് കാന്തപുരം വിഭാഗവുമായി അടുക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചിരുന്നു മർക്കസിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സമ്മേളനങ്ങളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാന്തപുരം വിഭാഗം ഇടത് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് വന്ന രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കാന്തപുരം വിഭാഗം മുസ്ലിം ലീഗിനൊപ്പം നിന്നിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പൂരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ അമ്പത്തിയെട്ടാം മത സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിയാൻ ഇനി മൂന്ന് നാൾ ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വേദികളിലായി പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുന്നത് ഈ മാസം ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് കലോത്സവം കലോത്സവത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി കൈയും മെയ്യും മറന്നുള്ള ഒരുക്കമാണ് തൃശൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വേദികള് മെയിൻ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് എല്ലാ വേദികളുടെ പേരും പൂക്കളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല കാണാൻ പോകില്ല പൂരം ആറാം തീയതി മുതല് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ തൃശൂര് റൗണ്ടിന് ചുറ്റും കുട്ടികളുടെ പൂരം തകർക്കും നമ്മളുണ്ടാവൂട്ടാ സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച സ്കൂളിനുള്ള ഏഴാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ ഗുരുവിലം സ്കൂൾ കഠിന പരിശീലനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് തവണയും മികച്ച ഹൈസ്കൂളിനുള്ള കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന കലോത്സവത്തിലാണ് ആലത്തൂർ ഗുരുകുലം സ്കൂളിന് മികച്ച ഹൈസ്കൂളിലുള്ള കിരീടം ആദ്യം ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ആ കിരീടം മറ്റൊരു സ്കൂളിനും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കലോത്സവം വീണ്ടും തൃശൂരിലെത്തുമ്പോൾ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനുള്ള കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ പതിനേഴ് ഇനങ്ങളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പതിനെട്ട് ഇനങ്ങളിലുമായി ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും കലോത്സവ വേദിയിലെത്തുന്നത് ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി സ്കൂളിലെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചുണ്ട് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്ന രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളും ഇവിടുത്തെ പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും എല്ലാവരും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലനം തുടങ്ങി ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കുട്ടികൾ ഇത് എന്തായാലും ഷുവർ ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് എന്തായാലും ദൈവം തരുന്ന തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഗുരുകുലം സ്കൂളിന്റെ മികവ് ജില്ലയ്ക്കും കിരീട പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്